Giovanna Elbank revela ter sofrido assédio de ator veterano na Globo. Giovanna Elbank revelou que foi vítima de assédio durante as gravações da novela A Favorita, da TV Globo, em 2008. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para... Notícia. A atriz relembrou o episódio durante uma entrevista com Débora Seco em seu podcast Quem Pode, Pode, que foi a nesta terça-feira, 4. De acordo com ela, a atitude partiu de um ator veterano e consagrado da emissora. Lembro que estava andando no corredor, para ir gravar, e um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um shot curtíssimo, ele foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor, na frente de todo mundo, e falou, tá boa, hein? Isso em A Favorita. Imediatamente, fui para o camarim e comecei a chorar, relembrou a atriz. Giovanna contou que recebeu apoio dos colegas de elenco, mas foi aconselhada a não denunciar o caso na época. Todas as atrizes vieram me abraçar, e eu falava, nossa, olha o que aconteceu, o que eu faço? E todas, na época, falaram, cara, não faz nada. Ele é muito foda, é seu segundo trabalho aqui na Globo, você vai se dar mal, vai dar ruim, fica quieta, disse o Bank. A esposa de Bruna. Galhaço ainda falou que na época não tinha uma amiga como Débora e Fernanda Paz Leme para darem um toque nela e a encorajar de fazer algo relacionado ao ocorrido. Se fosse hoje, e se eu tivesse vocês duas e Débora e Fernanda para me darem um? Alô? Não, não. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. A minha vida poderia. Por que não foi esse só um caso, foram diversos. A gente passa por diversos casos a vida toda, finalizou. Fernanda Paz Leme se emociona ao revelar aborto espontâneo. Fernanda Paz Leme participou do podcast Mil Uma Tretas, apresentadora por Tala Ayala e Júlia Faria, que foi ao ar nesta segunda-feira, 3. O tema do papo foi Perdi Meu Bebê, e contou também com presença da atriz Mônica Martelli. Ao falarem sobre o assunto... A atriz revelou um aborto espontâneo que sofreu no final do ano passado e se emocionou ao relembrar o ocorrido. Quando a Júlia Faria me chamou para vir aqui, eu pensei, pô asterisco, será que eu vou falar sobre isso porque é uma coisa que tá só dentro de mim e coisa que tá só dentro de mim e para pouquíssimas pessoas que convivem comigo. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema que ainda é tão difícil de você falar. Começou. Falando. Ela continuou. Falar de aborto é difícil porque é uma perda invisível, né? É um luto que você vive de algo que você nem viu a cara, que às vezes você não tem uma peça, uma foto para você lamentar, que é o que acontece quando a gente pede. Alguém. E eu vivi isso de uma forma totalmente inesperada porque eu não estava tentando, não estava querendo naquele momento, em seguida. Fernanda Paz Leme contou que tudo aconteceu após a retirada do Dio. Tive muitos problemas com o Dio de cobre. Ele me dava muitas cólicas e eu fiquei um tempão com ele. Eu tirei o Dio e no mês seguinte a menstruação não veio. Para mim era que tirei e ia dar uma mudada no ciclo. Eu já estava vivendo alguns sintomas de gravidez, sem saber que era isso. Explicou. A atriz disse que resolveu fazer um teste mas poucos dias depois teve um sangramento. Fiz um teste e veio os dois tracinhos, o confirmando a gravidez. Eu fiquei em choque, mas feliz e nem dividi isso com o Vitor na primeira noite. Depois contei para ele, que ficou mais feliz que eu, o que foi ótimo. Mas cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido, falou. Fernanda Paz Leme revelou ainda que ficou muito mal com a situação e percebeu, naquele momento, Quanto tinha vontade de ser mãe? Aí começa o outro lado, porque a primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para o outro é você. Você tem que administrar a sua dor e a dor do outro. Todo mundo te fala, é normal. Não. Normal não. Pode ser. Pode ser comum. As pessoas tentam amenizar a sua dor, mas tudo que você quer é um abraço, disse emocionada. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários, logo abaixo, 
Até a próxima e obrigado por assistir. E finalizou. Eu fiquei muito mal porque eu vi ali que eu queria ser mãe. Antes eu não achava que eu queria. Foi uma perda muito solitária para mim.